kita akan bercakap mengenai falsafah 101 dan kita akan mulakan dengan Socrates. Okey, betul tak Zati pronounce ni? Socrates, okey. So, kita dekat MKR ni pun tak berapa nak pandai sangat tentang perkara-perkara ni. Tapi kita nak kembangkan pemikiran dan juga perbincangan. Dikatakan, okey, Socrates ni merupakan macam seorang ahli falsafah tau pada zaman Greek uh, dulu-dulu dah lama dah dulu, okey. So, dikatakan pada usia muda, Socrates ni, Socrates ni Pernah menjadi askar, pernah menjadi macam ayah dia yang merupakan seorang penukul dan juga pemahat batu. Dan banyak lagi lah yang Socrates ni pernah jadi. Okay, so waktu tu boleh dikatakan budaya Greek dah pun meningkat tau. So ada banyak penulis macam Homer, macam tu. So waktu tu... Macam saya bagi tahu tadi, Greece dah vibrant tau. So ada penulis, dia menulis apa yang dipanggil macam teater. Mereka juga ada penulisan oleh orang lain macam pemikir seperti Homer, Aristophanes... Dan pada masa itu muncullah juga Socrates. Dan bila Socrates ni tua, dia jadi seorang guru dekat Athens tau. Okay? Sekarang ni, kita tak boleh nak bezakan antara Socrates dengan Plato. Siapa Plato tu? Okay? So Plato tu merupakan anak murid kepada Socrates. Okay, kenapa tak boleh bezakan orang? Sebab cikgu dengan anak murid kan mestilah berbeza. Okay, sebab Socrates ni dia... Kerana tiba-tiba kita tahu tadi, dia seorang guru kan. Dia seorang ahli falsafah. Tapi dia tak pernah tulis apa-apa. Dia tak menulis apa-apa lagi. Dia hanyalah seorang guru yang mengajar secara oral. Dia macam uh, mengajar secara oral, dia macam berdiri. Dia bercakap, ada anak murid kat depan. Dia akan bercakap dengan anak murid. Tak faham, okay, dia akan cakap, 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 cakap. So, orang pun dengar je. Lain macam sekarang ni kan. Kalau cikgu cakap, kita akan rekod ataupun kita akan tulis. Okay? Tapi kalau dulu, Socrates ni, dia just uh, cikgu secara oral dia. Dia mengajar secara oral. Maksudnya, dia akan bercakap dan explain, berdiri dan explain, explain, explain. Tapi si Plato ni teruja sangat dengan Socrates kan. Sebab dia nampak macam menarik. So, si Plato ni menulis pemikiran dan idea Socrates tu sendiri. Sebab tu lah sukar untuk kita bezakan antara Socrates dan juga Plato. Sebab bila dia tulis, Plato dia akan menulis uh, seakan Socrates yang menulis tau. So dekat sini, dalam hal ni ada yang kata Plato tu menulis apa menulis balik apa yang Socrates tu cakap dan ada juga yang berkata Plato macam uh, apa yang Socrates tu cakap Plato akan macam uh, susun sikit, dia akan ubah sikit-sikit macam tu. Okay? So pemikiran tu um, Plato pun dalam apa yang diutarakan oleh Socrates. Okay? So... Uh, Zati nak move on. <laughs> okay, so sumbangan terbesar Socrates adalah dialectic method tau. Apa benda tu dialectic method? Okay, macam ni tau. Sebelum Socrates, orang akan berpegang kepada pendapat dan juga pemikiran berdasarkan prefer- preference, kegemaran. Okay, dia suka ni, dia suka ni, macam tu. Dan juga berpuak. Maksudnya, dia berpuak dengan orang yang pemikiran dia macam ni. Okay, macam uh, Zati pula ber, uh, berpuak dengan orang yang berpikiran macam ni. So, dia ni pula berpikiran macam ni. So, kita akan berpuak dengan dia. Macam tu lah kan. Mereka juga macam ni. Okay, so bila tengok Uh, bila kita tengok dari jauh, oh dia ni macam ni, oh dia ni macam ni. Macam uh, orang kata macam, macam dekat Malaysia sekarang ni lah kan. Dekat Malaysia kita tahu, oh dia ni, uh, dia ni jenis yang suka pakai baju ketat-ketat ni. So berpuak orang baju ketat-ketat je geng-geng. Oh dia ni geng-geng budak lajak ni. So budak-budak lajak je dengan dia. Macam tu lah kita kan. Macam tu juga orang. Tapi orang secara pemikiran lah dan juga uh, secara pemikiran, okay. So macam semua puak, dia ibaratkan macam semua puak tu adalah uh, struktur atom. Kepada barang-barang tu. So boleh pecah-pecahkan. Atom kan boleh pecah-pecah. So ada lagi pihak yang menyatakan. Kalau mereka ni ada beberapa prinsip tau. Mereka akan menerangkan semua benda yang wujud. So itulah pemikiran sebenarnya. Macam uh, hampir seakan agama. Okay. Orang ambil pemikiran intellectual dari segi pemikiran agama. So dia macam terikut. So Critas pula memperkenalkan dialectic method ni. Maksudnya. Semua isu ataupun semua perbincangan dia akan menerusi satu perbualan menanyakan soalan tentang benda tu. Kalau you buat benda ni, apa yang you akan dapat? Sometimes dia akan kata dalam statement. Okay. So kalau you uh, macam kebenaran tu, ibaratkan macam kebenaran tu tak sepenting ataupun sama penting dengan kita mencari kebenaran. So kebenaran tu bukan untuk sesuatu bukan sesuatu untuk kita pilih je. Okey, dia merupakan macam something yang kita kerap menyoal lah. Sebab itulah pemikiran Socrates yang berbeza dengan ahli falsafah yang ada masa tu. Sebab Socrates ni jenis yang dia tak kisah, tak kisah apa yang tengah dibincangkan sama ada hak peribadi orang ke atau bentuk kerajaan ke atau dalam pemahaman nilai manusia ke. Sebab dia sendiri pernah menyatakan uh, kebijaksanaan dia terhad ataupun dihadkan oleh kesedaran dalam diri dia tentang kebenaran 
keseluruhannya. Maksudnya, dia kata dia tak pernah panggil diri dia pandai tau. Yang dia faham, jalan untuk mencari kebenaran. Fokus dia is pada cara, bukan pada apa itu kebenaran. Ha, so, itulah macam Socrates macam beza sikit kan. Apa yang bezakan Socrates dengan ahli falsafah yang ada pada masa tu. 